好，师姐的剑法真快。剩我再问，先接我一剑。这一套夜战八方的近身剑法是宗主传给我的，你是偷学的吧？这是纳兰家的家传斗技，游龙掌。练剑，你都故意输给我，我居然那么久都没有发现，你藏的可真好、啊。我不得不多加小心。爷爷在临终之前，把他的斗气修为和斗技功法都传给你。以你的功力。再练十年也不是我的对手，师姐，你还是老老实实的说吧。貌美如花，蛇蝎心肠，这些词形容你真恰当。师姐过奖了，我做过少宗主。我本是朱奴世家，从小生活在海边。父母是给帝国的皇室，下海采集珍珠的，这是世代相传的记忆。后来，有一波土匪害我父母双亡，又抓走了我，逼我上街乞讨。是宗主，是宗主出现救了我，收我为徒，传我云岚宗功法。我发誓，我要报答他。所以我上天下地的为他寻找珍宝之地，是吗？师姐是鼻子特灵，还是？我可以在水底闭气五日，以鱼虾为食。我可以和魔兽在同一个圈里生活。在魔兽山脉，我进过斗帝炼器之所。我给师傅找的丹药数不胜数。有一次，在极北之地，我下海，为师傅盗取神兵利器，险些被血宗所杀。他当时就答应我，让我做宗主，与古河成婚。我那会儿开心极了，我以为宗主说话一向是一言九鼎，所以，我更加卖命的为他寻找珍宝。那后来宗主怎样对你讲
。后来他不是收了你这个徒弟，他认为你比我更有利用价值，所以就把我给抛弃了。我本以为，只要我找到更好的珍宝，我就还有一线希望。可是我错了，他从来没有真正把我当做继承人，在他面前。我从来就不是他的继承人，我只是一条为他寻找珍宝的狗，怎么可能和你这个族长相提并论？我真是气极了，我就想挑拨你和他斗一斗，让他也难过难过。没想到你也是个小狐狸，把他摆了一道，这样也好。我不明白，你不明白什么？既然宗主这样利用我。凌辱你，你为什么不走呢？天天在这里陪着云兰宗弟子练剑，看他们一步步走到你的前面去，你不难受？明白了。我现在已经是血宗的人，生死不由自己做主，我还能往哪里逃？恶人自有恶人磨，有了你这只小狐狸，这场戏就好看了。<笑>少宗主，请放心，今天的话我不会和任何人提起，直到没有这场对话